Još jedan razlog kad idete i vi, zašto peta treba da ostane gore, je da biste mogli da uhrenete u kaparnet. Znači, možete kada uđete, da se okrenete i da stanete na petu. Ali tada ga držim jednom rukom. Zašto? Zato što u vežbi udemo vaši kundo, ruke padaju ovako. To znači ako ga držimo ovako i pustimo ovako rukom, on ide dobro. Peta stoji u ovoj poziciji, a on je u ovoj, a ja držim sa dve ruke, ova ruka kad pada, ona ga vuče ovam. Međutim, ova ruka, pošto je vezana ovdje u ramenu, kad pada, ona ga vuče ovam. Tako se dešava ovo. Razumete, može se desiti da ne možete slušiti partnera. Zbog toga je bolje kada uđete da pokrenete svoj centar ka partneru, to je kada uđete u koji god da je ovaj, ostavite petu jer peta će da vam omogući da okrenete centar ka partneru. I tada obe ruke, pošto su dve ruke jače od mene, padaju u ovom obu. Iz prve ruke vezu, da je uđemo vaši ruke. Znači, još jedan metar, odavde uđete, kad se okrenete, možete da pustite jednu ruku, pa šipo nage uradite jednom rukom ovde, da stojite na punu i pet. Spolja ću ruku uđe. Ako hoćete sad dve ruke, što mislim da je bolje, Onda okrenete tukove i on je tako nastavit nekada. Kada uradite ovo, treba vam da stojite ovako. To znači odavno kada uradite tržne. Znači kako vam drži opet veći mali prst, opet ova ruka pomaže tog i ovo sad sve ide tamo. Da bi se ispoštovalo onaj princip ramena, dok je ovo ramen napred, da ono ramen uvijek. Znači, ovo je za vas bezbedno. Znači, jedna način da budem bezbedan od druge strane je da ovo sve okrenemo ovako. Drugi način da budem bezbedan od te strane je da dođem ovdje. Tako ja sam sad malo ispred da biste vidjeli, to bi treba budem dosta iza, ali morate da budete u ovoj pozici. To znači u tablet, da ja budem vidjeti ovo. To je, gledajte, tenka, okret u mestu tenka, iskorak i dobro. Znači opet morate okrenuti centar sa partneru i opet sa dve ruke. Okrenite ruke, onda partnero plaka to ne gore. U toj poziciji gore, ako bi ga testirao, on je jako slab, on ispada. Iz ove pozicije, kad je lakat gore, ne možete da spustite pravo dole u ovom, zato što se njegov lakat tegli na dole i ne možete vi da iščupate to od zadnje dole. Da biste iz ove pozicije mogli da srušite partnera, trebalo bi da sečete ka suprutnoj nozi na ovakav način, da bi on pao. Međutim, pošto je to slaba pozicija za njega, meni se ta pozicija ne sviđa. Da moja ideja je da on bude u svakom delu tehnike što jače. To znači, ako pričamo o Aikidovu, i ako Aikido sadrži ono Aji, što najopasno može da označava i dobar, znači ja sad pričam o skladu između mene i njega, možda tome da ga čuvam, pazim i tako dalje, da neće ga povrediti, znači pričam o ljubavi, onda je jednog momenta ja ga oslabim da bi mogao bacim ga dole i nastavim se više u ljubav. Nije baš... Nije baš ljubav. Nije baš nešto ovaj... Zašto nije? Zato što ako već hoću da ga oslabim, ja mogu da uradim i ovako. Ne moram da radim onu celu skalameriju pokrati. Međutim, ja hoću da on bude što jači u svakom delu tehnike. To znači, u ovoj poziciji kad se nalazi njegova ruka pre bacanja, on je ovde izuzetno stavljen. sa svih strana. Ali je ovdje gdje treba najstabilniji i veoma jakne. U toj poziciji meni njegovi prsti pokazuju kuda je njegov tok. Znači dobro je samo da izvršim u tog njegovi prsti. On tu nema čemu da se suporti, da se suprostavi. Razumete? Ali da biste došli do te pozicije,
utakmice, bez obzira da li jedim ili tenka, ne smete ovako da dižete ruke. Jer posle dizanja ruku vi dođete sa poziciju podignutu glavu. Znači, kada odete dole, ništa se ne dižete ovako, ko kliza preko vas i ostane u ovoj poziciji. Ne dižete ruke. Nego idete ovako. Ovako od pozicije. Ono ovdje ako vas povuče, vi ste pali. Razumete, ali? Pozicija treba da bude ovakva. To znači, ovo ide, da li vidite? To znači, ako proba da povuče to, i sve vreme treba da vidite i vašu njegovu ruku, da li vidite? I da rušite partnera dobro. Ideja je ulazka kukom kao da hoću iz ove pozicije izbijem njegu. Međutim, to ne radi. Ali prođem tako blizu njega. Znači, odavde prođem blizu njega i opet. Između nas nema prostora, no možemo da tu učemo. Da uradite promenu nogu i to učete ili, recimo, u načinu. Ja sam sve uradio sa jednom rukom i sam učite na kredu. Isto to i po ten kanal. Međutim, kad se partner kreće i hvata vašu ruku koju mi se čuvate, da mi reventno uteri od drugog, vi ne možete da uradite to na ovakav način. Znači, iskretanje je drugačije nego iz mesta. Iskretanje je ovako. U momentu hvata, propustite i provustite. Znači, ukusu u nazad, promjena noge, ruku ostavite kod reger i onda krenete malim prstom. Znači, gledajte, iz kretanja to izgleda ovako. Opustite dole, mora dole da bude, iz tisto dole, gori i dole. Gledajte, još jedno. Iz kretanja nije ovo. Iz kretanja opustite dole, da ne može da se bude opustite na ovakav način da biste ušli tamo. Međutim, kada je bio tenkan, kada je bio tenkan, ja sam prvo uradio tenkan iz mesta, pa sam onda radio šiko najke. Međutim, ako on dolazi iz kretanja, ja radim tenkan. On mi pobegne napred, razumete? On mi pobegne napred i sad mi je daleko da uradim šiko najke. To znači, kada je iz kretanja tenkan, prvo je šipo nagi, to je onaj pokret nogu u pravcu kretanja. Znači, gledajte, nije ovo, gdje će mi pobegne, naravno ovo krenut će se ka meni, pošto su i dalje moje ruke tu, može ovako da me napadne. To znači, moram pokretima da ispratim i dođem u istu poziciju. Pravite. Kad parte dolaze iz kretanja, da treba da ga propustite, nije ovako, pa da savijete ruku i on da odmah dođe ka vama. Da će vas udeliti drugom rukom. To znači dok se vi krećete u nazad, ova ruka ga drži na distanciju, ne možete tako preko te ruke da pređete. Znači nije ovo, ne, nije ovo. I sad opet po vama. Nego je ovo. Ja se udaljavam, pa ga sve vreme usmerenje kroz ovu ruku drži dalje od mene. I onda odem dole, gledajte. Ako treba. I onda dole. Naravno ovo ne treba, to ne treba. Ovo je lako. Jedno koraka, znači ima je jedan korak. Ili mi u kretanju i tenkan u kretanju.